பெஞ்சமின் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க சார் Hi friends, வணக்கம் நான் பேசுறது கிளியரா கேக்குதா டிஸ்டர்பன்ஸ் மன்னிச்சிருங்க நான் ரைட் ஸோ பிப்த் டே ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் நீங்க எல்லாரும் நம்ம சுகுமாரனுடைய குரலை தான் வந்து கேட்டிருக்கிறோம் ஆக்சுவலா சுகுமாரை ட்ரெயின் பண்ண ஒருத்தவங்க இங்க இன்னைக்கு நம்மளோட கலந்துருக்காங்க இட் இஸ் ரியல் சர்பிரைஸ் பரஸ் ஸோ நீங்க நிறைய பேர் எனக்கும் சபாஷ்கும் கார்த்திக்கும் ஆஃப்லைன்ல வந்து பார்ட்டிசிபன்ஸ் நீங்க சொன்னீங்க ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாப்ல சுகுமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அவரை உருவாக்கின ஒருத்தவங்க இன்னைக்கு நம்மளோட இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கள நாங்க இணைய தென்றல் வேர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி சார்பா வி ஆர் டிலைட்டட் ரொம்ப 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 சந்தோஷம் அவங்க நம்மளோட இருக்கிறது ஸோ அவங்க தான் வந்து சுகுமாரை ட்ரெயின் பண்ணாங்க அவங்க மிஸ் விஜயலட்சுமி இஃப் எம் நாட் ராங் மேடம் நீங்க இருந்தீங்கன்னா பிளீஸ் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் ஏன்னா எவ்வளோ எஃபர்ட் நீங்க போட்டிருப்பீங்க அதனுடைய அவுட்புட் வந்து இங்க சுகுமார் மூலமா தெரியும் பொழுது உங்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது ஒரு 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 பன்னிரெண்டு வயசுல வந்து ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங்க எல்லாரோட மத்தியிலையும் வந்து ஒரு ஒருத்தரால பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அதை இன்னைக்கு அவரு டெலிவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு வி வெல்கம் யூ மேம் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் இன்னைக்கு உண்மையாலுமே இந்த அஞ்சாவது நாள் வந்து ஸ்பெஷல் டே தான் ரைட் ஓகே சபாஷ் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே விஜயலட்சுமி மேம் இருக்கீங்களா சார் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சார் தேங்க் யூ சோ மச் மேடம் தேங்க் யூ சோ மச் ஓகே சார் சார் என்னோட நேம் மகாலட்சுமி ஓ சாரி மகாலட்சுமி நான் விஜயலட்சுமி னு சொல்லிட்டேன் மனிச்சிட்டேன் பரவாயில்லை சார் ரைட் சோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் वी அப்ரிஷியேட் யுவர் எஃபோர்ட்ஸ் மேடம் Thank you, sir. But I don't know what to do with him. He's a lot of people who have sincerity. I'm a lot of people who have dedication. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. என்னதான் டெடிகேஷனா இருந்தாலும் நீங்க தானே அவங்களை உருவாக்கிருக்கீங்க சோ அது அந்த வகையில எனக்கு அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய சொல்லி கொடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி சார் அவன் நம்மளே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டல்லா ஆயிட்டானோ கூட அவன் வந்து எப்பவுமே கிவ் அப் பண்ணவே கிடையாது எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவிட்டியோடயே இருப்பான் உருவாக்கிட்டு <laughs> இருக்கா <laughs> 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 என்னன்னு தெரியல பிசில கனெக்ட் ஆகுமா சார் செல்வி சார் நம்ம பிராக்டிகலா வேணா நாளைக்கு வெச்சுக்கலாமா அப்பனா இல்ல विनोद பண்
ரன் பண்றது தான ப்ராப்ளம் ஓகே சோ அப்ப நம்ம இந்த கோடிங் மட்டும் பண்ணி காமிக்கலாம் நான் என்ன ஆயிடும் ஆமா கோடிங் மட்டும் இது பண்ணி ரன் பண்ணி எடுங்க ஓகே சோ ஓகே சுகுமா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஐ நான் நோட் பேட்ல இது பண்ணிக்கிறேன் சோ நாளைக்கு நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்ட் ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுத போறது எழுதுறோம் அப்படிங்கறத ஒரு ப்ராக்டிக்கலாவே என்விடிய வித் என்விடியோட பார்த்துடலாம் நாம ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம ப்ரோக்ராமிங் ஹிஸ்டரி எல்லாம் பார்த்தோம் அது ஒரு தனியா இருக்கட்டும் நம்ம செகண்ட் டே டேட்டா டைப் செகண்ட் டே கோட் கோட் பிளாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்றத பத்தி பார்த்தோம் அது பண்றது மூலமா நமக்கு ஐடி என்ன யூசேஜ்ங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ தேர்ட் டே வந்து நம்ம டேட்டா டைப் இன்னைக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ண போறோம் இவ்வளவுனால நம்ம ப்ராக்டிக்கல்ல பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேற்று பார்த்த டோக்கன்ஸ் என்னென்னலாம் டோக்கன்ஸ் அப்படிங்கிறதும் நம்ம என்விடியோட தெளிவா இன்னைக்கு பாத்துடலாம் ஓகே நாம இன்னைக்கு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவுடனே எதுக்கு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிறத போடுறாங்க அப்படின்னா எந்த வேலை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியுமே அவங்களோட ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ரிலிஜியன் இருக்கும் அவங்க ஏத்த மாதிரி அவங்க கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு ஒரு வேலையை தொடங்குவாங்க அதே மாதிரி இப்போ ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போதும் வேர்ல்டுக்கு ஒரு வணக்கம் வச்சுட்டு அப்படி தொடங்குற மாதிரி தான் முன்னாடி இருந்தே அப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க இப்போவுமே எல்லாருமே அதே தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு சைக்காலஜிக்கலாகவே எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம்னாலே ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது செட் ஆயிடுச்சு அதனால நாமளும் இந்த ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராமே பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நேற்று சொல்லியிருந்தேன் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் இதை பற்றியும் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம நேற்று எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க வேண்டியது அதனால் இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லாமல் சிம்பிளாக ஒரே கிளாஸில் ரெண்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நாம் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் செஷனை தொடங்கலாம் கருத்துக்கு நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிட்டிங்களா சுகுமார் ஒரேன் சபா சார் வினோத் சார் வந்துட்டாங்க நேற்றே கூட நம்ம சொல்லியாச்சு அதனால என் வீடியோட எப்படி டைப் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் தெளிவா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சுகுமார் நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் தெளிவா இருக்கா <laughs> ஆமா <laughs> அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஹெட்டர் ஃபைல் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஹெட்டர் ஃபைல் அதோட சின்டெக்ஸ் என்ன அதோட எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா சின்டெக்ஸ்னா நீங்கள் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஒரு ப்ரோக்ராமோடைய எப்படி எழுதணும் அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன தப்பு இல்லாமல் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னா அதான் அதோட சின்டெக்ஸ் அதோட வடிவம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது நாம் ஃபஸ்ட்டு லைன் என்ன எழுத போகிறோன்னா 
ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் இதுல ஹேஷ் இன்க்ளூட் அப்படிங்கறது நான் சொல்றேன் எஸ்டிடி அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம் எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் இன்புட் அவுட்புட் ஹெச்ங்கிறது ஹெட்டர் ஃபைல் சாரி சிஸ்டம் ஹெச்ங்கிறது ஹெட்டர் ஃபைல் ஓகே ஓகே நான் ஹேஷ் இன்க்ளூட் எழுதுங்க அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நான் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபைல் மாதிரி அவங்க பண்ணி வச்சுட்டாங்க சி ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணுறவங்க இப்போவும் அவங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஏடி அண்டிங்கிற பெல் லெபாரட்டரி இப்போவும் சி லாங்குவேஜ் அப்டேட்காக ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் மணிக்கணக்காக உட்காந்து ப்ரோக்ராம் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இன்க்ளூட் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எதுக்கு கொடுக்கும்னா ஒரு ஏதோ ஒரு கோர்ட்டுக்குள்ளேயோ இல்லைனா ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளேயோ ஏதோ ஒரு இதில் போட்டிருந்தோம்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கும் அதனால இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் ஹெட்டர் ஃபைல் இதை வந்து ப்ரையாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரணுங்கிறதுக்காக லெஸ் எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இன்ட் மெயின் ஆஃப் அப்படின்னு எழுதுங்கண்ணா ஐஎன்டி ஸ்பேஸ் எம்ஏஐஎன் எழுதுனதுக்கு நெக்ஸ்ட் லைன்ல வந்து இன்ட் மெயின் லெஃப்ட் பேரண்டிஸ் ரைட் பேரண்டிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதியிருக்கோம் இதை வந்து ஷார்ட் இன்ட் மெயின் ஆஃப் இதை வந்து நம்ம சிம்பிள்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல சொல்ல மாட்டாங்க அது இப்போ ஒரு ஒரு பிராக்கெட் ஓப்பன் ஆகி உடனே க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு ஆஃப் அப்படின்ட்டு சி ப்ரோக்ராம்ல சொல்லிடுவாங்க ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது கிளாஸ்ல நான் ஆஃப் அப்படின்னு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவேன்னா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் ஓகே இன்ட் மெயின் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குரிய ஒரு வேர்டுன்னு வச்சுக்கோங்களே ரிட்டன் டைப்னு சொல்லுவாங்க பார்ப்போம் இது ரிட்டன் டைப் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேற எதுவும் பிரச்சனை இல்லை மெயின் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நேம் மெயின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நேமாக இருக்குது ஒரு சி ப்ரோக்ராம் வந்து மெயின் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனாவது சி ப்ரோக்ராமில் இருக்கணும் அது மெயின் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே இல்லாமல் சி ப்ரோக்ராம்ங்கிறது ரன் ஆகாது அதனால இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எழுதணும்னா நம்ம மணிக்கணக்காக உட்காரணும் உட்காந்து எழுதணும் எழுத வேண்டியது இருக்கும் ஆர்டினரி இங்கிலீஷாக இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு டென் லைன் டுவெல் லைன் கிட்ட எழுத வேண்டிய இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் ஒரு வேர்ட்லேயே அவங்க முடிச்சு கொடுத்துட்றாங்களே நம்ம பத்து நிமிஷம் பன்னெண்டு நிமிஷம் உட்காந்து எழுதுறத ஒன் செகண்ட்ல இந்த வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் ஆயிரும் இதனால நமக்கு எனர்ஜியும் டைமும் வேஸ்ட் ஆகாது இதுக்காக நிறைய ஒர்க் பண்றாங்க அதுக்கு தான் அதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைன் இது வந்து இன்ட்டு மெயின் இப்போ அது மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இனிமே நம்ம எழுத போறது வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள எழுதுறோம் நெக்ஸ்ட் லைன் வந்துட்டு கேர்லி பிரேஸ போடுறோம் நம்ம 
ஸ்டார் லிப்ரேஸ் இப்போ தேர்ட் லைன்ல இது நம்ம லைன்ங்கிறது நமக்கு பிரச்சனை அதாவது லைன் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சு வச்சு இருக்கிறதுக்காக இந்த லைன்ல இது எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை கோபால் அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ்ல சிக்ஸ்த் லைன்ல வரைக்கும் ஒரு டிஃபால்ட் இருக்கணும் எயித் லைன்ல பேராகிராஃப் இருக்கணும் டுவெல்த் லைன்ல ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் நம்ம யோசிச்சு எழுதும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அது ஃபாலோ பண்றது கஷ்டமா இருக்குங்கிறதுனால சிஏ பொறுத்தவரை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் முடியும் போது செமிகோலன் மட்டும் வைக்கணுமே தவிர செமிகோலன் எந்த இடத்துல கமா கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்தா மட்டும் போதும் இந்த லைன்ல எதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அது அவங்க பாயிண்ட் பண்ணி வைக்கல அது நம்ம இஷ்டம் தான் இப்போ தேர்ட் லைன்ல கேர்லி பிரைஸ்ங்கிறது ஓப்பன் ஆயிருக்கு இதுவரைக்கும் எழுதுனது எல்லாமே கண்டிப்பா எழுத வேண்டியது இதுக்கு மேல எழுதக்கூடியது தான் நாம கம்ப்யூட்டருக்கு கமாண்ட் ஒரு கமாண்டோ இல்லைன்னா ஒரு ரெக்வஸ்டோ எனக்குறதுக்குறோம் சில முறை இருக்கு நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணணும்னா ஒரு பேரண்டிசிஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கு அது பக்கத்தில் ஒரு கோட்டு ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த கோட்டுக்கு உள்ளே தான் நம்ம என்ன எழுதணுமோ அதை எழுதிட்டு ஒரு அந்த கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு ரைட் பேரன் பேரண்டிசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு செமிக்கோலன் வச்சா முடிஞ்சது கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம கமெண்ட் கொடுத்துட்டோம் ப்ரிண்ட் என்ன பண்ணா நம்ம இந்த கோட்டுக்குள்ள எதை கொடுக்கறோமோ அதை கொண்டு வந்து நமக்கு பிரிண்ட் பண்றதுதான் இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் பங்கனோட வேலை இப்போ எஃப் அப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம எதுவுமே ஸ்பேஸ் விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எஃப் அப்புறம் பேரன்சிஸ் ஓபன் பண்ணுவோம் ஷிப்ட் நைன் அப்படின்னா <laughs> ஃபிஃப்த் லைன் நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக லைன் நம்பரை நான் சொல்கிறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் ஃபிஃப்த் லைனில் ரிட்டன் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஆர்இ டியூஆர்என் ரிட்டன் ஸ்பேஸ் விட்டு ஜீரோ செமி நமக்கு இருந்தாலும் நம்ம இது ஏதாவது எரர் இருக்கா அப்படிங்கிறத இன்க்ளூட் நம்பர் இன்க்ளூட் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கரெக்டா நேவிகேட் பண்ணிட்டு நாம ஒருக்க செக் பண்ணிக்குவோம் அதாவது மற்ற சைட்டட் பீப்புளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரன் பண்ணாங்கன்னா ஒரு 
ஒரு பாக்ஸ் போட்டு இந்த இடத்துல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் என்னங்கிறத அதுக்கு தெளிவா சொல்லிடும் நமக்கு அந்த இடத்துல ஸ்கிரீன் ரீடர் சப்போர்ட் பண்ணல அதனால நம்ம இன்க்ளூட்ல இருந்து கேரக்டர் பை கேரக்டரா ஓவனா நேவிகேட் பண்ணிட்டு ஏதாவது எரர் இருக்கா அப்படிங்கறத மட்டும் பாத்துக்குவோம் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஹோம் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டருக்கு வருவோம் இருக்கான்னு அதுக்கப்புறம் நமக்குறலிபிரேஸ்ரேஸ்ரேஸ்ரேஸ்ரேஸ்ரேஸ்ரேஸ்ரேஸ்ரேஸ்ரேஸ்ரேஸ்ரேஸ்ரேஸ்
அது பில்ட் ஆட்டோமேஷன் நான் ஐடி எடுக்கும்போது சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து ஒரு சில சிம்பிளில் தானாகவே அது இன்சர்ட் பண்ணுது அது நான் நார்மல் சாரி சைட்டட் பீப்புள் எடுத்துப்பாங்க நமக்கு கொஞ்சம் அது ஆக்சசபிள் இல்லை அதனால் நோட் பேலில் டைப் பண்ணிட்டு செல செலக்ட் ஆட் கொடுத்து அதை காப்பி பண்ணி அங்கே பேஸ்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இன்னொரு ப்ரோக்ராம்ங்கிறத பார்க்க போகிறோம் என்ன ப்ரோக்ராம்னா கம்ப்யூட்டர் நம்ம ஒரு நம்மட்ட இருந்து ஒரு வேல்யூ கேட்கும் இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒன்று என்ட்ரு பண்ணு அப்படின்னு கேட்கும் அந்த இடத்துல நம்ம ஏதாவது நம்ம நேம் என்ட்ரு பண்ணால் கூட அது நமக்கு ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்து காமிக்கும் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு கேல்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க கேல்குலேட்டரில் சாரி ப்ரிண்ட்அப்ங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கேல்குலேட்டரில் ஒரு கனெக்ட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுதா ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா நிறைய ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு கடைசி ப்ரிண்ட் அப் ஃபங்க்ஷன்ட்டை வந்து கொடுக்கும் இதை நீ வந்து மானிட்டரில் ப்ரிண்ட் பண்ணிடு அப்படின்ட்டு அதுக்காக ப்ரிண்ட் அப்ங்கிற இது வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்போ ஸ்கேன் அப் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணுறோன்னா அதில் என் என்டர் யோர் மெயில் ஐடி அப்படின்ட்டோ இல்லைனா நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை கம்ப்யூட்டர் கெட் பண்ணுதுன்னா இந்த இடத்துல ஸ்கேன் அப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகுது இப்போது நம்ம ஆல் செலக்ட் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து டெலிட் பண்ணிக்குவோம் எல்லா ப்ரோக்ராமையும் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்னொரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் இப்போ பண்ணது ஹலோ வேர்ல்டு அதுக்கப்புறம் பண்ண போகிறது நம்ம இப்போ ஸ்கேன் அப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் இப்போ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து டெலிட் பண்ணிப்போம் ஓகே இப்போ நாம அதே மாதிரி எந்த ப்ரோக்ராம் எல்லா ப்ரோக்ராமுக்குமே டிஃபால்ட்டா ரெண்டு லைன்ங்கிறது இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம நம்பர் இன்க்ளூட் எஸ்டிடி ஐஓ டாட் எச் இதை நம்ம எழுதுவோம் எழுதுவோம்ப் பண்ணுவோம் நினைக்கிறேன் <laughs> லெஃப்ட் பிரென் ஒரு கோட் ஓபன் பண்ணு டபுள் கோட் ஓபன் பண்ணுவோம் அதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு புதுசா ஒன்னு பாக்குறோம் என்ன அப்படினா परसेंटेज சிம்பிள் அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணே ஒண்ணே நான் விட்டுர்க்கேன் அது என்னங்கறத ஒரு கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்றேன் ஏன்னா இப்பமே சொன்னா புரியாதுங்கிறதுக்காக இடையில ஒரு லைனை விட்டுருக்கேன் நாம இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அந்த லைனை நான் சொல்கிறேன் இப்போ பர்சன்டேஜ் சிம்பிள்ங்கிறது நம்ம இன்டீஜர் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா டைப்ங்கிறத பார்த்தோம் அந்த டேட்டா டைப்புக்குரிய ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர் தான் பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ்ங்கிறது எல்லா டேட்டா டைப்புக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் அதில் டி அப்படிங்கிறது இன்டீஜருக்கு டேட் 
பண்ணுவோம் நான் இந்த இடத்துல இன்டீஜர்ங்கிறது தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் சொல்ல போகிறத இன்டீஜருங்கிற இடத்துல போய் சேவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம கமாண்ட் கொடுக்குறோம் அதனால் நான் இப்போ ஷிஃப்ட் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு டிங்கிற லெட்டரை கொடுப்போம் ஷிஃப்ட் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா பர்சன்டேஜுங்கிற சிம்பிள் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு சிம்பிள் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அண்ட் அப்படிங்கிறது சி ப்ரோக்ராம் பொதுவாக எந்த ப்ரோக்ராம்னாலுமே அட்ரஸ் மெமரியோட அட்ரஸை குறிக்குது நாம் இப்போ பிட்டு பைட்டு மெகா பைட்டு ஜிபி எல்லாமே பார்த்தோம் இப்போ ஒவ்வொரு பிட்டுக்குமே ஒவ்வொரு அட்ரஸ்ங்கிறது மெமரியில் இருக்கும் அந்த அட்ரஸ் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஏன்னா அது ஒரு நம்பராகவே இருக்கும் எல்லா இதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க இருக்க முடியாது ஏன்னா தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி டூ அப்படிங்கிற மாதிரி அதோட அட்ரஸோட நேம் இருக்கும் அது நம்ம நினைச்சிக்க கூடாதுங்கிறக்காக ஆண்டுங்கிற சிம்பிளாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்குங்கிறதுக்காக ஆண்டுங்கிற ஒரு சிம்பிளை நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க கமாக்கு அப்புறம் ஆண்டுங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஷிஃப்ட்டு செவன் ஷிஃப்ட்டை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு செவன்ங்கிறத நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா ஆண்டுங்கிற சிம்பிள் நமக்கு ஷோ ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ரைட் பேரன் பேரன்சிஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு செமி கோல்னு வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம செமி கோலன் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் லைன் போய் போவோம் நெக்ஸ்ட் லைனில் நம்ம போன ப்ரோக்ராமில் பார்த்த மாதிரியே ஆர்இ டியூ ஆர்என் ரிட்டன் ஸ்பேஸ் ஜீரோ செமி இந்த இதை நம்ம டைப் பண்ணிட்டோன்னா ப்ரோக்ராம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்கிறோம் ப்ரோக்ராம் சாரி ப்ரோக்ராமில் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது க்ளோஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் கேர்லி பிரேஸுங்கிறத நாம் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு லைனை நான் இடையில விட்டுருக்கேன் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ ரிட்டன் எழுதிட்டு அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரிட்டன் ஸ்பேஸ் ஜீரோ செமி அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம இப்போ ஃபோர்த் லைன் வருவோம் ஃபோர்த் லைனில் ப்ரிண்ட் ஆஃப்ங்கிறது இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஒரு சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதை நான் பண்ணிவிட்டு அதோட எக்ஸ்பிளைன எஸ் எக்ஸ்பிளனேஷனாக கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட் ஆஃப்ங்கிற இதில் ஹோம் கீ கொடுத்து அதை ஒரு என்ட்ரு கொடுப்போம் அப்போ ஃபோர்த் லைன் நமக்கு பிளாங்க் ஆகும் அந்த இடத்துல நம்ம ஒன்று டைப் பண்ணுவோம் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறாங்க ரெடி ஆகிட்டு ஹலோ ஓகே ஓகேண்ணா அதை நம்ம ரன் பண்ணாம வச்சிருந்தோம் 
இப்போ நாம ரன் பண்ணலாம் சார் ரன் பண்ணலாமா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி நான் டீபக் டீபக்கிங்கிறத பத்தி சொல்லியிருந்தேன் டீபக்கிங் நான் என்ன பண்ணுனா நாம கொடுத்திருக்கிற சோர்ஸ் கூட அது மிஷினுக்கு மாத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ பண்ணும் அதேல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா கம்ப்யூட்டர் எனக்கு புரியலப்பா அப்படிங்கறத சொல்லிடும் அதனால நாம இப்போ கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் அப்படிங்கறத ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அதுலேயே நமக்கு எரர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத காமிச்சிடும் இப்போ கண்ட்ரோல் எஃப் நைன்ங்கிறத கொடுப்போம் ஓகே கண்ட்ரோல் எஃப் நைன்ங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்கிரீன் ரீடர்ங்கிறது சப்போர்ட் இல்லை ஆனா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சுக்கலாம்னா இப்போ சிக்ஸ்த் லைன் வரைக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கரசரை வச்சுட்டு நம்ம டீபக்கிங் பண்ணோம்னா அது எரர் ஒரு வேலை இருந்தது அப்படின்னா எத்தனாவது லைன்ல எரர் இருக்கோ அத்தனாவது லைன்ல வந்து கரசர் நிற்கும் இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபுல் ப்ரோக்ராமையும் கேரக்டர் பை கேரக்டரா ரீட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த லைன்லயே பார்த்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இதே நமக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு டூல் இருக்கு அதை நம்ம ஃபியூச்சர் கிளாஸ்ல பாக்கலாம் இப்போ டீபக்கிங் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் எஃப் டென் அப்படி கொடுத்தோன்னா ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிரும் நம்ம என்ன கமெண்ட் கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுத்துருக்கோமோ அந்த கமெண்ட அது பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் எஃப் டென்ங்கிறத கொடுப்போம் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ரைட்டா கமெண்ட் பிரம்ட்டுக்கு போயிடும் கமெண்ட் பிரம்ட்ல போயிட்டு நம்மளோட சி டிரைவோட நேம சொல்லி நம்மளோட யூசர் நேம சொல்லிட்டு லாஸ்ட் நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோமோ அதை நமக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணும் விஷுவலா பாக்குறப்ப ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்கிரீன் ரீடர்ல நம்ம ஸ்கிரீன் ரீடர்ல நமக்கு ஃபர்ஸ்டே சொல்லாம லாஸ்ட் சொல்லுது விஜுவலா இருக்கிறப்ப ஒரு ஹைலைட் பண்ணி ஸ்கிரீன்ல ஒரு பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிடும் ஒரு <laughs> 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 
Okay, yeah. so different one last time. Overview. Start menu. C. O. List. Programs. Grouping. Expanded. Code blocks. Taskbar. 17.12. Start here. Code. Colon. Colon. Blocks. File. Sub. New. Sub. Open. Can. Open file dialog documents. File open slip cancel address. Sir command name space three control three new documents. Items new list new folder not set new folder two HDFC page. Hello world C twenty two and seven name slip up file name. Come file on type open slip up and so hello world C code colon colon block seventy. Okay, if uh on the third one open open my dog, uh I run money card in C user Sabash documents, hello world EFC terminal blank, hello world. இப்போ நமக்கு கமான் பிரம்ட்ல போயிட்டு அது ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்லிட்டு இது இப்போ வந்து புரோகிராம் சக்சஸ்ஃபுல்லா நமக்கு ரன் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல நமக்கு ஏதாவது இப்போ ஏதாவது ஒரு கீயை பிரஸ் பண்ணோம்னா கமான் பிரம்ட் அவுட் எக்ஸிட் ஆயிரும் அதனால நம்ம ஒரு ஒரு கை ஸ்கிரீன் ரீடர்ங்கறத அனௌன்ஸ் பண்ணிச்சுனா நம்ம திருப்பி நம்ம கேட்கணும்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூல் நம்ம யூஸ் பண்ணனும் இப்போதைக்கு நமக்கு ஒரு பேசிக்கா நம்ம புரோகிராம் கத்துக்குறோம்னா அதுக்கு இது அக்சஸபிளா இருக்கும் Hello world. I N A I A T H E N D R A L. To process return 00x0 execution time 49.170s press any key to continue. Okay, ipo vande nama second or program paathom le adai pa nanga run pannu. Enna na enter the name abdingra edathila adu hello world ne padichirukke. Adu நாம டைம் இல்லைங்கிற காரணத்தினால அதே ப்ரோக்ராம நம்ம எழுதி நம்ம அப்படி ரன் பண்ணிட்டோம் அது கூட நமக்கு ஸ்கேன் அப்ப மட்டும் ஆன் ஆட் பண்ணிட்டோம் அதனால நமக்கு அந்த செகண்ட் ப்ரோக்ராம ரன் பண்ணனால நம்ம ஒரு கேக்கும் நம்ம ஒரு क्वेश्चन கேக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம அப்பர் டவுனரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கமான் பிரம்ட் அவுட் வெளியறாது நம்ம ஒரு क्वेश्चन என்ன கேக்குதுன்னு தெரியலனா கூட அப்பர் டவுனரை யூஸ் பண்ணி நம்ம நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணி என்டர் கொடுத்தோம்னா என்ன நம்ம ஒரு டைப் பண்ணிருக்கோமோ அதை திருப்பி நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணோம் நம்ம ஸ்கிரீன்ல நம்ம என்ன கமெண்ட் கொடுக்கறோமோ அதை பண்ணிட்டு அது நிக்கும் அப்படி கமெண்ட் பிரம்ட்ல நிக்கும் நம்ம தேவனா ஏதாவது ஒரு கீயை பிரஸ் பண்ணனும் அது எக்ஸிட் ஆயிரும் இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ்ல நாம ஹலோ வேர்ல்ட் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்கேன் ஆப் யூஸ் பண்ணி ஒரு क्वेश्चन எப்படி கம்ப்யூட்டரை கேக்க வைக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி பாத்துறோம் சோ நாம எல்லாரும் 20 வெர்ஷனை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டூ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த வெப்சைட்ல இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க கேட்டீங்கன்னா நாங்க இணையதென்றல் ஓகே நாளைக்கு இன்னொரு கிளாஸ்ல பார்ப்போம் தேங்க்யூ இருந்தா கேட்கலாம் டேட்டா நம்ம கோட் பிளாக்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல வந்து ரன் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு ஸோ அதனால தான் கோட் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கடைசியாக கொண்டு வந்து நம்ம ரன் பண்ணி காட்டணும் சாந்திரத்திக்கா ஹை சார் பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 Speech, 
போட்டு <laughs> 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 போட்டுக்கிறது <laughs> மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு வச்சுக்கிறது பெட்டர் சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு அதுக்குள்ள அந்த ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணுங்க இப்போ ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்ற ஒரு இம்போர்ட் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா ஹலோ வேர்ல்ட் டாட் சி அப்படின்னு போட்டுருங்க இல்லை இப்போ வேற ஏதாவது இப்போ உங்களை பத்தி எழுத போறீங்க உங்களை ஏதாவது வேற ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை பத்தி ப்ரோக்ராம் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் போட்டு டாட் சி அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒரு டேப் கொடுத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஃபைல் டைப் இருக்கும் ஸோ ஃபைல் டைப் வந்து டாட் சிசி டாட் சி அண்ட் டாட் சிசி சிஎஸ்எஸ் சாரி சிசி பிளஸ் அந்த மாதிரி இருக்கான்றத பாத்துக்கோங்க பாத்துட்டு சேவ் பட்டன் கொடுத்துக்கோங்க சேவ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கோட் பிளாக்ல வந்துட்டு அந்த ஃபைல் வந்து சேவ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா நீங்க ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த நோட் பேட்ல வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா கோட டைப் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே செலக்ட் ஆல் பண்ணி காப்பி பண்ணி ஆஹ் இந்த கோட் பிளாக்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களே ஒரு நியூ ஃபைல் அதுல பேசிட்டு அங்க ஒரு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் வந்து சேவ் ஆயிரும் அதை அப்படியே ஒரு கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கொடுத்தீங்கன்னா டிபக்கி அந்த எஃப் கண்ட்ரோல் எஃப் டென் கொடுத்தீங்கன்னா ரன் <laughs> 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 ஓகே फ्रेंड्स थैंक यू நாளைக்கு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கா ஹாய் சார் ஓகே நாளைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நம்ம கோட் بلاக்ல பாப்போம் थैंक यू ஸ்பீக் ஸ்பீக் மோட் ஓகே சார் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் என்வைரன்மென்ட் ஈ சோ थैंक यू सो मच ஆல் ஆஃப் யூ லே ஆப் चेंज द பெஸ்ட் மெலடி ஹஸ் லெஃப்ட் தி மீட்டிங் மெசன்சி மோ அண்ட் ராஜ் Play up change and let me get up CM20. Zoom cloud meeting. Folder new. Zoom NCS has left the meeting. End meeting or leave meeting. Send me with the Canadian. Sign in button. Version. Snap version. Sign in button version. End meeting or leave meeting. Window. Sign in button version. Sign in version. Sign in button. End meeting. Sabasar, Sabasar. Galaxy.